Yeah. Arlin. Mm-hmm. Asanesh New Mexico. New Mexico, yes. Ule demu unakuambia hivi nimempa siku hizi mbili. Mm-hmm. Nakwambia nitamtongoza mm-hmm. na nitaishi naye. Kwa hiyo ukim... ule dogo wanzu ni kabichi. Kwa sababu dogo mimi ule dogo mimi ni kabichi. Ni kabichi kabisa. Na mimi ule dogo kwa sababu nimekuwa kungulua ni kabichi ndio maana sitaki kuvipi mwana. Neli wangu akulagi. Ule dogo akulagi. Ule dogo ni chawa. <coughs> ule dogo ni kabichi. Ule dogo ni kinyembe. Umeona eh? Si. Hey, kinyembe mwana. Kinyaga uzembe yani. Yaani unajua kinyembe uzembe? Ah. Ule dogo ambaye yani tuseme ni kisheta yani. Kisheta. Hey. Si. Yaani yule kabisa yani tuseme yani yeah. sana. Usilie mwanangu. Usilie. Sa, mwanangu usilie mwanangu. Please usilie mwanangu. Ongea please Simba. <coughs> Simba. <coughs> Simba. Mwanangu Simba. Usilie mwanangu usilie. <coughs> ni vitu ni vitu vya kawaida. Achana na Telvo mwanangu. Ila mimi naweza kuambia kwamba usiposti mwanangu. Usiposti. Simba. Simba. Nisilize Simba. Anaanza katongoza demu wangu mimi. Demu wangu demu wangu mimi. Simba. Hapana Simba. Hapana Simba. Mwelewe kwa sababu pia naye ni kijana. Baba baba vivi vivi baba baba vivi vivi Ana na mama yao Ya hizi ya Ana na mama yao. Mami wai mwanangu. Wana wanangu na furahi kila mara. Tukufanywa pombe na wengine wanacheza. Sasa mama anacheza. Yes, ndugu mtazamaji wa Gapa TV, Gapa TV top live right now. Tunapiga ma story na mmoja kati ya watu wakubwa, watu maarufu Simba all the way from Arizona au sio. Yeah, right now atafunguka vingi na ataongea vingi kuhusiana na maisha yake au sio mwanangu. Ya yeah, mwanangu inakuwaje? Ah bomba tu au sio? Ah fresh. Kwema. Ready. Unapendeza sana mwanangu. Ah asante sana. Ini tumezaliwa hivyo hivyo. Umepoa sana mzee. Baraka za ulimwengu hizo. <laughs> Suti kali nini? Au sio mwanangu. Ah au sio. Unyamwezi sana. Vipi hichi ni mbona kama la kifahari? Umenunua wapi mwanangu? <sighs> Unajua nikikwambia kuhusu cheni. Yeah. Ah I say si uko na website lakini. Ah ninayo ila tuambie tu kiasi. Da I say hizi cheni ziko hela nyingi sana kama kiasi gani mwana? Uh, nikisema kwamba kwenye hii cheni moja nimeinua kama 1055. Da 1055 yeah, za Kimarekani, za Kimarekani 1055 to- dollars like 55,000. Da I see. Kwa hii cheni. So nyingine hapo inayo 1055 dollars. Da I see. Utakuwa utakuwa wewe una miera kulikuwa. Yeah. Mimi na hela bro, mimi na hela na brandi kubwa kabisa. Ni mimi nasimamia viwanda vingi sana. So siwezi kosa hela. Na naona hivyo kabisa wewe mfanya biashara. Vipi mwanangu suti vipi? Nani alikuvalisha mwanangu? Anajivalisha mwenyewe kama unavyoniona. Unaona gharama ndio hivyo. Gharama ndogo sana hii. Na suti la shingapi? Ah. Hii suti. Hii suti imenua kama 35,000. 35,000. Yeah, 35. Suti tu peke yake. Timoja hiyo ndugu yangu. Yaani Yeah, tulifaka. I say, I say mwanangu. Da, I say unajua mwanangu tupo hapa kwa sababu funguke vingi sana. Vipi hivi kwanza jina lako la Simba limekujaje yani? Ah, uh, mimi naweza kusema Simba ni, ni atuseme mm, ni watu ambao tunaishi nao. Ah, uh, na ni jina ambao nimezaliwa nao kutoka bado nitingali tumboni na baba yangu. Kwa hiyo hilo jina limetoka yani kwa watu wako wa karibu hapa hapa Arizona ama vipi mwanangu? Ah uh, unajua hapa Arizona kuna vijana wengi sana ambao wanifahamu kwa hiyo jina ya Simba lakini kwa jina kamisa kamili naitwa jina mbili naita King Simba King Simba Yeah so mimi ni mtu ambaye ni kuna brand yani ni tuseme nani ni nasimamia viwanda vya viwanda vya chain nasimamia viwanda pia ya natimia yani tuseme nasimamia wasanii wengi sana so kwa hiyo you know wananijua kwa jina kama hiyo unajua ukiona jina lazima watu wawe ukiona brand yani lazima watu wajue wakufuatilie kwa jina gani unaojulikana au i see da yani wewe 
una hela kweli kweli sasa mwanangu uh, ebu tuambie kwanza kidogo hivi uh, umaarufu wako umeku, umekuwaje yani hadi ukapata jina la simba nini ukawa mtu maarufu marekani mzima kila mtu anakufahamu unajua ni kuambia kitu <coughs> kutengenezea brand sio kitu kidogo yani unaweza kutengeneza ukafanya ukafanya gharama hela nyingi sana U, ili utoboe lakini ukuta hakuna mtu aliyekujua unaishia tu ni makucha tu yani Ndiyo. lakini sisi watu wengine ambao tumezoana nyota na bahati yani ile tu kukunywa tu maji tu yani kukunywa tu maji kukoa tu unakuta ah, fulani yule umeona ya yeah, mimi naweza kusema nilitoka kwenye biashara ambayo nilikuwa naifanya mimi ni mtu ambaye nilikuwa na suka na mpaka sasa hivi na suka so huo katika kusuka biashara yangu nilikuwa naita jina king simba beautiful supply salon hapa marekani hapa marekani hata tokea afrika ni kubali mimi ni mtanzania so nimetokea tanzania pale dar es salaam niko na shitemeke kama unajua temeke unajua ni mtanzania pia unajua ni perform yeah ndo nilikuwa naishi so pale kuna salon yangu na pia pale brand kubwa pale so ni kuja pia marekani nimefungua na brand nyingine so hiyo jina ya simba imeanza tangia afrika so unajua hata brand zangu diamond na hiyo jina so yeah yeah, yeah yeah so vipi kuhusu tiktok pia maana we ni mtu maarufu sana sana tena sana na uwaga unachana watu tofauti tofauti unawatusi nini hivi uwaga uogopi mtu wote anaweza kuja kukufanyia kitu kibaya au katika maisha yangu naogopa Mwenyezi Mungu peke yake yani siogope chawa yote yule kwanza kuna kuna chawa chao huyu ambaye anajulikana si jina ile wangu ushawahi kumsikia yule msenge yule <laughs> na mfamu yeah, ni msenge ni msenge sana yule kivipi mwana unajua yule dogo yule dogo wa wajui kuishi na watu umeona yani unaweza kukuta mtu unatumika kitu flaki laki huko na business yako unaona eh nipata sasa wakati una mambo yako muhimu unakuta anisha Aisha doko doko doa nini anakuja na doko doko pale yani alali ule dogo walalai ndio wale unakutaga wale wapanya buku yani wale wanaingia yani wanasoma data za watu mida usiku yani unakuta unaamuka tu ndoesha kuposta yani umeona sasa ule dogo ni chawa kwa hiyo neli wangu ni chawa ni msenge yani neli wangu tena natangaza kabisa ule neli wangu ni chawa 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 na katika uchawa wako ndio una ni kwambie ndugu yangu wale wote ni machawa ule ule anzu unajua mwenyewe ule dogo bado anaumwa unaona eh anaumwa nini ana anaumwa ugonjwa ambao hujulikanagi kwa sababu ugonjwa gani sasa au hujulikanagi yule dogo ni mimi ni alikujaga DM wangu mimi akaniambia brother mimi ninajisikia vibaya unaona sasa hivi mimi nilikuwa tafuta mwanamke wa kuoa lakini sikumpata umeona lakini bwana anasema kwamba eti aweza kadeti na mimi kwa sababu ni mgonde akasema ah, sasa demo atakuto atakataa kutogozwa na wewe kwa sababu ni mgonde akasema dogo unajua ni aje kaza maneno kazi maneno ye yeah, demo alanika na maneno matamu kwanza waje kutongoza ndio ya yeah, dogo waje kutongoza mbona sasa mara nyingi waga anakulia sana kwenye kitanda yani mchana usiku anakula chakula kwenye kitanda ni kwa nini unajua yule dogo aliumwa kinyebe kinyebe unajua kinyebe <laughs> kinyebe ndio nini mwana kinyama uzembe <laughs> kinyama uzembe <laughs> dogo yule dogo ni zezeta <laughs> zezeta ya yeah, yani tuseme alizaliwa kabla ya miezi ijenea ndio hiyo kinyebe ndio maana kinyebe kwa hiyo kabiti yani anzu record kabiti official <laughs> yani hiyo kabisa hiyo ndio jina ule dogo anzu ni kaichi kwa sababu dogo mimi ule dogo mimi tilia sasa hivi ya yeah, ule dogo dogo mwanzo mwanzo lakini alikuwa anahitaji msaada kwangu kwa sababu kuna wakati alikosa kukulipa rent ya nyumba kwa sababu alikosa kulipa rent eh hey, ule dogo akaja mara moja akaniambia yeye hey, brother simba mimi nataja uni support kidogo ni yuko tu na 500 lakini nimefukuzwa kazi umeona eh hey, dogo akaja pale akaniambia hivi na hivi nikamwambia oh ya dogo mimi haina shida mimi usijua mimi na brand mimi na kazi nini fresh kinyamwezi na waka nini na ngaa acha nifanye nini kampa kidogo hey, nikamgee pale nikamgea miezi mitatu kwa ameshakulipa mimi nikamwambia tu hiyo kawaida nikamwambia usinilipe. Ainiambia brasa kwa nini hivi na hivi? Hivi sikuuliza anafanya kazi ili ya, ku, ya kupeleka wazee wapi? Hospitali. Hospitali. Eh ndo anapeleka anapeleka wazee hospitali, baada ya kupeleka wazee hospitali ndo wanamlipa hela. Tena hiyo hela yenyewe anapokea. Aipika hata hela za ya kulipa rent. Da I see. Umeona? So kwa sababu mimi ni mtu ambaye anasidaga watu. Dogo anzu ni msaidia tu kwa sababu ni dogo mtu ni mdogo sana ni kama sije anaanza kuwa na miaka 18 hivi 17 na bado mtoto mdogo unajua mimi nisha kwa mtu mzima mimi na miaka 35 ya anzi record kabisa unamjua namjua ya andika tu anzi record utampata sehemu zote tiktok wapi popote pale kabichi ule ule, ule dogo ni kabichi ni kabichi kabisa na mimi yule dogo kwa sababu nimekuwa kumngulua ni kabichi ndio maana sitaki kumwacha kwa sababu mtu kabichi ukigundua mtu kabichi usimwache Anaweza kafa kesho hebu toa neno moja basi kwa anzi record sasa hivi ah mimi naweza kusema anzi kama uko unanisikia mtadi <coughs> ule dogo anajua kuishi na watu <coughs> ule dogo naweza kusema kwamba naye pia anaweza kuwa ni kabichi kwa sababu nini mtu huwezi kuwa na posti posti watu for no reason you know ule dogo ni kabichi dogo 
dogo kabichi mwanangu kabichi kabichi i say kivipi sasa mwanangu yani tuseme yani tuseme ule mke wake ale moyo tu ni bahati na yani ni bahati na simu tu unajua mimi kidogo ni ule mke wake ah i say kidogo ule mke wake alikuyaga mdm ya hebu subiri kwanza mwanangu hebu tukae kwanza hapo hapo neli wangu kabichi kivipi yani kwa sababu mgonde sana akulagi au vipi mwanangu neli wangu akulagi ule dogo akulagi ule dogo ni chawa ule dogo ni kabichi ule dogo ni kinyembe umeona eh hey, kinyembe mwana. kinyaga uzembe yani yani unajua kinyamba uzembe ah. hey, dogo ambaye yani tuseme ni kisheta yani kisheta hey. <laughs> yani yule kabisa yani tuseme yani tuseme mezaliwa kabla ya miezi yani tuseme miezi yani yani miezi kama tatu neli wangu si neli wangu huyo yani umeona mwanangu ah, si mwana. mimi watu kama wao siwafuatiliagi yani sasa ni chawa alafu tena mimi naweza kusema kwanza mtandao mzima Jameni, mwache kumfuatilia Neli kwa sababu bado ni chawa na yule ni kabichi. Mwache kumfuatilia kabisa. Yule ni chawa tu. Kwa hiyo watu wanapoachana naye yani. Achana naye, eh, ana kitu yani, ana kitu. Ana si. kitu. Yaani atawapotezea brand zenu bure, atawapotezea brand. Mwache kufuatilia wasanii wote na wasanii ambao wanawasimamia. Jameni, ambaye nitamwoni kwa mfuatilia Neli wangu, akia Mungu mta. Kwa hiyo Neli panya buku kabisa mwana. Neli ni panya buku. Neli ni mtu ambaye hajakomaa akili. Umeona yule mtoto mdogo sana. Kwa hiyo chizi mwana. Yaani chizi yani. Si. Umeona sio chizi. Yaani yule amechizika amechizikika. Umeona yani yule ni chizi kabisa. Yaani unatakiwa unapongea na yule mtu. Kwanza yani una namba zake yani au unaoga namba zake yani. Una namba zake mwana. Mimi nishaka mbloki yani. Nishaka mbloki. Yeye ni kuaga ali mwenyewe anaita nyodo. Aleta nyodo mdm kwenye Instagram akaniambia Simba hitaji namba nikampa baada ya siku mbili tatu nikiposti kitu ana comment nikiposti kitu hivi na hivi ah nikaona ujamaa huyu chao huyu acha ni mblok uka mblok bloki ya mimi sipendagi shobo shobo za vile maana yule mtoto mdogo afa na brand yoyote mimi napendaga watu wasanii wakubwa umeona kama vile wa wasanii wa nani big just tunamjua vizuri eh nafahamu eh big just wale pale wasanii wengine wa kelight wasanii wengine wanakuta kwa Afrika na yani diamond platinum that's my brother you know eh unaona wazuchu na huyu sasa mwanangu hebu subiri kidogo sasa hivi nakwambia nishaka mbloki yani nishaka mbloki yeah. sasa mwanangu hebu hapo hapo mwanangu oh. au sio yeah hivi just uh, siku hizi mbili tatu mwezi uliopita ulikuwa na demo fulani R4 mm-hmm. wewe na Telvo sijui tuambie kwanza hiyo issue ilikwaje mpaka mkaanza mkaanza chambana wewe na KG Telvo sijui sijui kama alishukulia demo yako sijui nini hebu tuambie kwanza weka wazi kwanza hiyo swala mwanangu Unajua swala swala kuhusu mapenzi. Mapenzi ni kitu ambacho hauwezi kaingilia sana kiundani kwa sababu mwenye chanzo ni msichana. Umeona? Pale msichana ule demo ananipenda mimi. Arline au Ana? Yaani Ari Ariana ndo demo Ariana. Yule Ariana. Huyu hapa Arizona. Huyu hapa Arizona huyu. Ndo demo wangu na ndo demo ambayo nilikuwa napangilia sasa ni muoe. Lakini sasa demo wangu kaenda wapi? kaingia um, New Mexico. Yeah. So alendaga kwenye sherehe. Mimi sikuendaga. Tuko tunapanga twende. Sasa dogo akakutana na demo wangu pa? Akataka pigwa naye picha. Shobo. Shobo nyingi dogo kitevo sijui nani Telvo sijui dogo. Matendo. Eh matendo sijui dogo matendo ndo dogo ndo jina yake. <laughs> eh umeona? Afa anajita Telvo Telvo sijui chawa tu ule dogo. Ndio tumburukenge tu. Sasa unajua kitu ni aje? Tutatuachana hiyo kwa sababu dogo ni burukenge hatuwezi tukaongea kuhusu burukenge kwa sababu bado ni chawa na yani ni panya, wao sio panya buku ya. Panya buku. Eh anaye anadondea nani? Kwa sasa mwanangu mlishia wapi sasa? Hilo hilo issue. Unajua mimi demu wangu ainifata DM. Akanambia, "Bebe, unajua mimi kuna mtu fulani ambaye amechukua na mie picha na nini? Nimesi ke pale, lakini sasa hivi ameposti kwamba mimi na date naye." Unasemaje? Mimi nikasema ah demo dogo nani huyo? Akanitumia picha ule dogo, ule dogo akanitumia ma, ma message. Eh hey, hey, ma message dogo anajibembeleza kwa demo wangu na kupenda hivi na hivi demo anamtukana. Fuck you, sikutaki. Mm. We mjinga ni na, na mpenzi wangu mtarajiwa. I have my fiance. Ndio wewe Simba. Ndio mimi na Simba dango dangote. Au sio? Eh, umeona? Eh baba, sasa demo akaja kwangu mimi kamwambia Oh ya nipio game. Ndio nikaenda mara moja nikamwambia dogo we. Tusizoeane. Ukamtisha. Eh nikamtisha nikamwambia hivi. Wosu na kademu fulani kafupi hivi kananika Aline. Kale Aline. Mercy kale kafupi. Mfupi sana. Unajua kale kademu kale naanza kakapiga mistari kwa siku. Yaani siku moja tu. I see. Na nikambebesha mimi hata hiyo siku. Mbona mrembo sana yule mwana? Ah yule demo sio mrembo. Yule demo mfupi kivipi mwana? Ni kinyaga tu yule. Aline yule. Aline yule ni kinyege tu. I see. Umeona? Kwa Aline na Ana nani Piska? Ariana ndo demo wangu mwanangu. Ariana. Aline. Aline ni demo. Aline wa muda wa muda wa muda yani nasikamtongoza 
ukamaliza nayo kabaisha hapo hapo. Alafu ule dogo Telvo, sasa hivi dogo amebaki single. Kwa sababu nyinyi dogo ameingia hapa baya. Wewe sio jamii Simba. Dogo ana, ana brand ule dogo Telvo ana 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 brandi. Kwa hiyo yeye Arlen ni sio mzuri kabisa. Arlen so sio mzuri. Ule ni chawa. Yule ule demo yake cha kwanza. Mwana si kikombe kama hicho kikombe. Arlen ni mfupi kama hicho kikombe. Na ule dogo Telvo ni mwembamba kama hicho kidole cha mwisho cha Eh eh ndo dogo Telvo eh ni mwembamba. Jina lake la kweli ni nani kwanza Telvo? Ah Telvo Matendo. Si Matendo? Oh gumu gumu unaijua. Ah no, gumu unaijua. Gumu unaijua. Matendo na niuliza gumu unaijua. Ah mwanangu tuatinu farseri mwanangu. Gumu unaijua. No hapana sijui. Mwanangu chukua tano. Ah wewe unataka kubatisha. Oh no. Ah kuna Matendo. Kwa hiyo mwanangu kwa hiyo Telvo single sasa hivi. Telvo sasa hivi ni single. Alafu watazamaji mimi naweza kuambia kwamba ule dogo ana brand yoyote. Ule dogo bado chawa. Bado chawa. Unaona ni mziki ameshuka. Yaani dogo mziki ameshuka kabisa. Mimi nakwambia hivi ule dogo ni sima kama nitoe kitu. Sasa hivi tu. Dogo anafulia yani. Yaani anafulia anapotea kabisa mazima. Na tena sasa hivi nataka sio dogo ni finyange sana. Finyange. Eh kwa sababu hivi amepoa mwanangu. Amepoa na hivi amepoa ni kwa sababu yangu. Kwa sababu uliingilia kati. Niliingilia kati kwa kwa mke wangu mimi. Unaona Simba. Ule ule Ariana wa demo demo wangu wa Arizona. Yeah. Hakuna demo mzuri kama huyu. Ariana peace card. Ewa anabia yani demo wangu ni peace card. Ariana popote ulipo tupo hapo kwa sababu yako Simba tuko na Simba. Na Simba na Simba dangote. Hey. Neno neno moja wewe siko Simba. Kwa 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 Ariana. Demo wangu mimi nakupenda sana. Wewe ni mke wangu mtarajiwa na achana hao makabichi, achana hao mapimbi. Unajua mapimbi, huyo Tevo ni pimbi. Sijui tumuite zombi ile dogo neno moja wewe siko Arline kutoka New Mexico. Arline mimi naweza kusema Arline achana huyo demo huyo mpenzi wako huyo Telvo kwa sababu ni Fataki. Alafu anatongoza ovyo ovyo. Fataki. Yaani mtu unajita msanii alafu anatongoza ovyo. Msanii kama msanii. Muona mimi mimi atongozwa. Muona mimi atongozwa alafu nafinga mimi na brand. Alafu atongozwa na demo na muonekano. Gapo TV nisikilize kwa makini. Tunakusikiliza mwana. Nisikilize kwa makini gapo sio mwana. Gapo TV unanisikiliza? Tunakusikiliza baba. Unasikiliza na masimo na masimo dangote? Yeye yeye mwana. Sikilize sasa. Ule demo. Ule demo. Yeah. Arlene. Asanesh New Mexico. New Mexico yes. Ule demo unakwambia hivi nimempa siku hizi mbili. Nakwambia nitamtongoza na nitaishi naye. Kwa ukimtongoza na unaishi naye utatupostia ama vipi? Mimi nitaposti. Utaposti. Popote pala alipo ule demo. Mimi nakwambia nitamtongoza na nitampost na unaenda naye hotel tu na yani unataka tu na pro mimi ule demo kabisa mimi nakwambia ule demo kwanza anipenda mwenyewe nifuate inbox mwenyewe nitakuonesha message bro nitakuonesha nitongoza ah mimi nitongoza mimi niambia Simba mimi simtaki tena Telvo nakutaka wewe eh nakutaka wewe maana Telvo akienda kila sherehe anatongoza kila wanawake wanayowaona hata hata wanawake watoto wa kwa school anuka majasho anakutongoza wote wote Telvo anaotongoza ule dogo bado hajakoja chote kwa dogo ana jina na kuna nyimbo unakumbuka alitoa nyimbo mpya hapa siku hizi ile nyimbo ile ile na mabantu eh ina mabantu ile ile nyimbo inatoa na mabantu kwa sababu aliona ile nyimbo haitotoka kwa sababu nini acha nifanye kiki na simba na nitafuti kwanza udemu eh nitafuti udemu wa simba ndio dogo na ule dogo anajua kwa sababu kipindi kile ali trend sana eh ali trend kwa sababu ile demo wangu ile demo sana timia na mimi lazima avume sasa alivotaka kuijia ile kiki kwa sababu watu wamfuatilie sasa mimi ndoe ni moto sasa yule pale ah nika mwanangu simba ah, i say dogo ule dogo mimi nakwambia popote pale alipo ah, dogo ni msomo mdogo siwezi bishana naye kwa sababu lakini akitaka ubishi namtafuta state yake unafikia na, yeah, namkanya si kwa sababu siwezi ngamfanya kitu yani mtoto mdogo sana ila mimi nakwambia hivi ali ule alin nilimtongoza alikuja dm akanitongoza mwenyewe nikamwambia haya poa nakupa siku hizi mbili na kujibu jibu lako demo anitongoza mimi aline 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 huyo Ushanipata. Nimekupata. Eh, hey, mademu wengi sana wa Borglin, wa Kentucky, wapi huko Nashville, sijui wapi, Georgia, Wana... mademu wanitongozaga wengi lakini wakubali. Unaona brand kubwa. Mimi na brand kubwa amepiga kazi nzuri ya samuni. Mimi sina kiburi. Sina kiburi. Lakini watu wanafikia mimi na kiburi. Mimi napenda watu wote. Mademu hapo nawapenda kisi. Mimi sitongozagi dem. Sasa mwanangu nitongoza wenyewe. Hebu subiri kwanza. Sukaga pia uliuliza na sukaga. Ya na sukaga. Unasuka. Mimi ni msosi kabisa kabisa yani mimi kabisa kazi yako kabisa kinya mwezi sana zaidi yani kama una mke wako kama kawaida na kanyaga yani kama mchanga yani. kubei ngapi sasa baba inafuatana style unayotaka yani yani style unayotaka mm-hmm. tunakanyaga mchele au si au si mwana kwa kule hapa Arizona una saloon hapa Arizona sauni mbili mm-hmm. sauni moja mimi natumika pale ile ya ku yani tuseme ya kusimamia watu 
na ingine nimeajiri watu umeajiri wa wafanyakazi wangu kama kumi hivi kumi e, na watu nawalipa ngapi nawalipa kila mfanyakazi namlipa dola f- uh, 15000 like dola dola f10 dola 15k yeah 15k dola 15 ah, ah, sana mbona hela nyingi hizo mwanangu hela ndogo sana si ndo mali za wasisi wa bembe hizo lakini ah hela ndogo sana mimi nakwambiaga ndo maana sitaki kuoa wanawake wa Afrika wanahitaji hela sana Unataki kuoa? Eh mimi sitaki. Mimi siwezi oa sasa hivi. Oh, kama mimi nioe mimi mimi. Simba. Wanawake watatafuta nini kwangu mwanangu? Si simba dangoti. Na masimba na masimba dangoti mtu kama mimi. Eh? Wa mihera. Wa mihera. Da. Mwanangu, mwanangu hebu tubiri kwanza. Unajua tumetoka Georgia kwa sababu yako. Na tuko hapa kwa sababu ya kuja kupiga interview na wewe. Hivi hapa Arizona kuna TV nyingi mwanangu. Kwa nini hujapiga na ile AC TV? Ile TV ya K-Light ile. Kwa nini? Mpaka utuje siga hapa TV. Swali nzuri sana hiyo. Ni kwa tafutio swali hiyo. Mm. Unajua? Ndio mwana. Ma TV nyingi sana inakosa umoja. Mm-hmm. Awana umoja, wanakosa kusupportiana. So, mimi nishapiga na ma TV nyingi sana. Alafu mm-hmm. mimi ma TV zote nazipenda zote. Sina TV ambayo naibagua. Na kitu naanza kusema kama kuhusu TV ya Easy News. Mm-hmm. Easy News ni TV ambayo nilipiga nayo kama TV kama kama interview kama mbili hivi. Mm-hmm. Yeah, na zimeenda. Mm-hmm. Lakini sasa Watu sasa ambao sasa unakuta wengine ambao wanaojua kwenye zile TV, yani hawana ushauku wa kusupport. Mm-hmm. Na yende sasa, sasa hivi imefulia, imefulia. Umeona imefulia ndio unaona kuta mimi sitaki. Utaki. Eh, mimi na ringa sasa hivi. Yaani mimi sitaki kabisa. Mimi ni mtu ambaye kupigwa me interview na Gapo TV, mm-hmm. napigwa na Mama TV na ni Wasaf TV. Mm-hmm. Umeona eh? Hey. Kaka Jambazi, Kaka Jambazi TV. Umeona? Utaipenda TV. Utaipenda TV baba. Yiso. Lakini AZ News ni TV nzuri lakini sasa aina support na aina maendeleo. Yaani yani unajua maendeleo ni aje? Mm-hmm. Umoja. Umoja. Umeona pale ninaanza kusema mtu anaanza kuwa mtu mmoja lakini wanashindwa kushika mkono. Msimamizi wa TV ni nani? Msimamizi wa TV huyo. Kelaji. Ah, mimi naanza kusema ama ndio yule demo. Demo wapi huyo? Yule demo ule ule demo ule mtangazaji wa AC News. Ah, uh, no, yule demo ana, ana ule demo Sajid Ronel. Mm. Ule Sajid Ronel, ule Ronel iko na TV yake ana TV yake na NZ News ina TV yake. Wewe demo alikuwa anafanya tu kazi tu kidogo tu alifanya tu kwa muda mfupi akaacha nao. Na kila mtu unajua kila mtu anaonaga tu kwenye ah acha ni jamu maamuzi yangu. Dogo akaamua maamuzi yake fresh. So NZ News imebaki na watu wengine wanaoiongoza. Lakini sasa umoja ndo haupo. Umeona? Wako na watu ambao wanapenda kufanya ni kazi lakini sasa umoja haupo. Na mimi sasa napendaga wale pale wapo kuna kuna nyota. Au sio. Umeona? Ndio sasa hivi yani ndio hivi yana tuka kupawa TV na ingia Tanzania WhatsApp TV. Niki kuhuri tena huko na kanyaga zingine zile ambazo zina nyota. Na nasikia kwamba kutoka hapa kesho una safari ya kwenda Georgia. Kutoka Georgia unaenda Nashville vipi? Mimi nakwambia ah, ulijuaje? Ah, Niliona booking. Oh, ile niliyo post pale yeah, website. Yeah. Kweli kabisa. Da. Kwa vipi? Hiyo mchakato ni nao kwa sababu mimi nataka kwanza kwanza kesho mimi da jioni hiyo mm. tiketi yangu ni ya jioni kesho naingia Alana naingia Georgia kwenye Alana pale naingia Jod. pale kabisa nafanya interview pale na pale kuna show kubwa sana itafanyika pale mm. na pale ninakutana msanii msanii ambaye mvuma yeye msanii mkubwa kabisa Bin. Marekani nzima eh Bin Justin iko pale iko pale nataka nifanye naye kuna issue fulani kuna show kubwa sana watu watafanya naye pale so deal yeah. eh kuna deal kubwa kwa deal za hela eh bwana eh mimi nakwambia ipandi shuke kuna kitu kinakuja moto kabisa ah, i see e, yani watu wakae mkao wa kula b justin popote pale ulipo ndugu yango mimi nakuja huko simba na masimba dangote au oh, sio nakuja huko umeona kwa hiyo jandai sasa simba oh, tuko hapo hapo mwanangu sasa simba tunasikia kwamba siku hizi kwamba um, unaolewa nashville mimi kwanza wewe umeniuliza kwamba naenda alana kufanya interview kuna nini umesikia website si ndio umeona mtandaoni sasa ulivusikia mtandaoni mbona hujauliza kwa sababu wewe wewe kwanza wewe unaishi ala unaisha alana umekuja hapa kwa sababu yangu ya simba sasa mimi nitaenda kule wote nifuata mimi nakufuata oh. kwa sababu safari yangu na mimi pia ni kesho oh. kwa hiyo oh. tunakutana kule au sio mwanangu mwanangu tano mia 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 mwanangu lakini mwanangu tukae hapo hapo kidogo hakuna bifu yeah. sio hakuna bifu hakuna bifu yani tunasikia kwamba unalelewa umeolewa yani na mwanamke ni kweli au vipi mimi siwezi lelewa na usione um, una unapangia una, una, una uhamie Nashville Tennessee Mwanangu unaolewa mwanangu Nashville nimeenda pale nimekaa miezi mitano Nashville kwao oh, na mwanamke umeolewa yani mwanamke mimi sijaolewa <laughs> sijaolewa <laughs> tuseme kitu kimoja kwamba mimi sijaolewa nime nimeenda nime pale kufanya biashara 
biashara gani biashara yani pale na sauni tatu pale na sauni tatu za lakini na na brand ya na ni kampuni ya machenda vijana wana hapa so, nimekutana na vijana wengi sana wa hapa Arizona na wamesema kwamba achana simba fala sana yule jamaa mia mia na shvile ameolewa yule fala yu. sana wajinga acha nao watu wajinga au ni wachawi watu so, hawajui issue zako ukiona mtu anakuongelea yoe mwenye munda siku zote upigwa mawe alafu tena wana shobo wana shobo hizo ni shobo lobo kwa hiyo uelewi yani hao unatakiwa mtu ukiona mtu kabisa anadokoa dokoa kwenye 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 michakato zako hizo ni shobo lobo kwa hiyo mwanangu hujaolewa mimi sio hujaolewa au ni mimi sio hujaolewa mwanamke ambaye kaniwa mimi ni nani aonekani aonekani ah mimi sina gashobo na wanawake wajinga kwa hiyo vipi kuhusu na wabembe wabembe ah mimi sio wabembe kwa nini wabembe wanuka jasho I stay wanangu wanaruka joto wanaruka joto I stay up wanangu na kusikia hapa mwanangu yani mimi nakwambia siwezi wanangu unajua nini mwanangu eh hawa bembe mbona watakushirikia mwanangu mimi nakwambia hakuna kabila ambalo nachukiaga kuoa kama wabembe kwanza ni wa kwanza wafilisaji alafu wanapenda pesa alafu wenyewe kwanza unakuta yani ukimbebesha mbele leo akuingiza cha support so tena wanaruka joto wanaruka joto tena so so wale wanaruka joto waburi wa masku ule mbona mtoto ule wana wachana so, wanaume mm. wanaume ni wasafi yeah. yani unajua kwanza kwa usafi ni wa nani wanaume 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 juu juu au sio nakubali sana mwanangu wanaume juu mm. kwa sababu ukiangalia asilimia mia wanaume kabisa ni wasafi ni wasafi umeona sehemu zote zile za siri za kwenye sura mm. kuvaa kinyamwezi wanatoka kila saa wanatoka unaona mm. Ah ndaka ni ni chane mziki kidogo ndone. Mwanangu ese. Ya kwa hiyo subiri kidogo mwanangu. Umesema kwamba uwezo ka wa wasitana wa 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 bembe siwezi oa. Wananuka joto. Alafu tena. Nataka nioe mtu ambaye amezaliwa hapa Marekani. Kwa sababu nini? Ahitaji pesa. Hitaji pesa. Yeah, ahitaji pesa. Mimi ni tajiri, mimi na pesa nyingi, lakini nahitaji yule mwanamke ambaye ana akili kama mimi. Kama wewe. Tujenge tujenge bitu fulani, tujenge biashara. Biashara, business. Eh, kama ni wa Afrika, wa Afrika. Okay, nikwambie kitu. Nataka nitengeneze ni wazuri kufanya nao biashara. Ndiyo. Lakini usideti nao. Usideti nao. Ukideti nao, unaharibu biashara, utakuta vinaenda. Vinaenda, utakuta ah, anapeleka kwa. Wewe 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 ni wewe ni miwango, anapeleka kwa vyote. Unakuta mwisho siku unafilisika na hivyo haitakiwi katika biashara kutekwa nani kupene kuendekeza nini? Upenzi, mapenzi. Umeona? Lakini ukiendelea na mbla kepeka, maisha yatakuwa fresh. Anakuwa fresh. Au sio mwanangu. Na kuna gonaga una date na Waamerican. Ni kweli au vipi? Ni kweli. Ni kweli. Eh kama kawaida, mimi ndo Subiri kwanza kwa sasa hivi uko na nani kwenye mahusiano? Sasa hivi mimi ah. hey, nitakutumia Instagram. Nataka mbaya nikutajie jina. Tutajie jina. Niko sasa hivi niko na msanii mmoja ni wa new, new uh, amezaliwa New Mexico. So anaongea ana kinani Spanish. Anaitwa Monica. Monica. Tumia Instagram yake nitakutumia Instagram ya Monica. Yeah, the name is uh, Monica yeah. Lakini umetuambia kwamba uta una, una, una mtongoza anne two days na una maliza kila kitu. Nakwambia sio leo. Sio leo. Anitongoza mwenyewe juzi, juzi kutwa. Ndio. Anitongoza juzi kutwa. Alivyonitongoza juzi kutwa, nikamwambia, nikamjibu jana, nikamwambia kwamba nipe nipo siku mbili nitakujibu. Ananibembeleza sana na hizo message nitakuonesha. Nitaonesha. Sisi nitakwambia nitakuonesha na. Da, I see mwanangu. Lakini demo yule anasema kabisa anampona, anasema hivi. Na hivi anasema na videos anani za H Devo, nani na, kama H Devo watu ana, ana videos za Telvo. Telvo. Ya K Devo huyo mafanye ana video zake eh watendo kwenye hotel. Mbona mtu mapendo? Ni mapendo. Ah, kama de, ni demo. So demu unamuita mapendo mwanangu. Ndio jina yake mapendo. Eh hey, nani sasa? <laughs> Sio matendo. <laughs> mapendo. Hey, hey, ana jina kama zote. Mao dogo ni kama gay. Ule dogo ni kama gay. Ule dogo anaitwa matendo. Ule dogo anaitwa mapendo. Mapendo. Ule dogo anaitwa Telvo. Hey. Hivi mtu mzima unaitwa KG, unaitwa ma, ma, mapendo, unaitwa Usufara, unaitwa Kijege, unaitwa unaitwa Kicheche. Ah itete ule dogo ule dogo ule dogo ule dogo simba ule dogo mara kama vile unaongea la sikia sikia mimi na hasira ni hasira kabisa yani fanya nini sana sana mpaka uongee la hasira mwanangu mimi na hasira sana kwanza mimi kwanza mimi mwambia Arlene anitumie zile zile video za uchi za tel mimi anazo za tel za tel na zipost mtandaoni una post kila siku Mungu wa leo rasudi na kuambia mimi nakuachia walai wa rasudi ai simba mbona usilie mwanangu usilie usilie mwanangu usilie Sa mwanangu usilie mwanangu please usilie mwanangu ongea please simba 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 mwanangu simba usilie mwanangu usilie ni vitu ni vitu ya kawaida achana na telvo mwanangu ila mimi naweza kuambia kwamba usiposti mwanangu usiposti simba 
Simba. Nisilize Simba. Anaanza katongoza demu wangu mimi. Demu wangu, demu wangu mimi. Simba. Hapana Simba. Hapana Simba. Mwelewe kwa sababu pia naye ni kijana. Walai. Simba. Sikieni kwambie. Telefoni ni kijana kama wewe tu Simba. Mwelewe usilie mwanangu, usilie. Usilie mwanangu. Kaza moyo wewe mwanaume mwanangu, Simba. Unajua ni aje? Ya. Mimi najikaza kama mwanaume lakini dogo kanikwazo. Kitu kimoja ila usiposti mwanangu usiposti katika maisha jifunze kuishi na mastaa wenzako fresh wewe dogo hajakuwa star wewe mm. dogo ni panya buku mm. yani bado umeanza mwaka yeah. umeona wewe dogo ni panya buku alafu bado umeanza mwaka bado chawa yeah. umeona yani kwanza ule dogo kuna wasanii wengi sana yeah. ambao ni mapanya buku lakini wanatafuta ku brand mm. yani tafuta kuwa na wasanii wenzako vizuri wewe dogo ni chawa na hivi nakwambia hivi yeah. ule Arina akinitumia aki zile video za Telvo za, za, za utupu yeah. na ziposti mtandaoni kwa sababu dogo ka, katongoza demu wangu na hivi demu wangu naye anasema na video zake pia za uchi na ana message zake na nitaziposti sasa mwanangu subiri kwanza mm. Telvo ni msanii mkubwa hebu tuambie kwanza tuambie kwanza kwanza top 5 ya, ya wasanii wa tano wa, ambao nao wakubali hapa Marekani wasanii wa tano Marekani Ndiyo. wa Black America wa Afrika wa Afrika kama vile hapa kuna wasanii wakina Bini, wakina Emora, wakina Kitelvo, wakina Kelight. Hebu tuambie kwanza wasanii watano tu ama watatu. Hapa wasanii na wajua hapa. Ni B Justin, Kelight, uh, kuna kuna huyu nani huyu muda nani muda. No, the muda huyo. Anaanza kwa naye pia lakini ah, jina lake imepotea hiyo, jina lake imepotea. Kwa mjie mmoja kuna <laughs> Mjue mmoja kuna wengine wa Moda Pop jina zingine hizo zitatu Martin Classic Martin Classic ndio watatu ndio watatu kwa sababu ndugu yangu huyo alikuwa alikuja moto akazima hapo nyuma nyuma akazima lakini yule dogo alikuwa na kanyota lakini sasa tumwache lakini tunasikia ameolewa na Magi Bushir ye yeah, ameolewa ye yeah, anaishi kwa Magi Bushir ni kweli kama ameolewa vile ameolewa ameolewa ameoa ule ameolewa <laughs> ni kweli hao eh mimi ma, Magi Bushir popote pale ulipo kama umeoa ule ndugu yangu Aki ya Mungu umekosea. Umekosea. Eh, na yuko mimba. Na yuko mimba ya. Na yuko mimba anatakiwa kizaa mpange Simba. Simba la Simba Dangote. Na Simba Dangote. King. Mama Martin Classic popote pale alipo. Akizaa mtoto amadiki Simba. Sasa mwanangu subiri umesema mjue Moda, Moda Papa ule msanii. Eh Moda nilikuwa namsikia lakini ameshafulia. Sasa hivi ambao anajulikana sasa hivi ni Big Justin na huyo Light. Light na huyo Martin Classic lakini sasa hivi amfulia kidogo ila ndugu yetu yule tumsimamishe. Eh wone Big Justin popote pale ulipo. Kelight popote pale ulipo Magibu Shiri popote pale ulipo tumsimamishe ndugu yetu Martin Classic simame, simame kama alivyokuwa zamani ndugu Asimame. zangu ule ndugu yetu ni ule ndugu yetu mbona umemwacha na na hapana ule usimu ule dogo ni chawa ulinisha kuambia ah gapa mbona mchezaji mzuri gapa tv mimi gapa tv nitakwamia nitakwamia ndugu yangu hapana mwana ule dogo haya basi poa mwana alafu tena kuna Udogo sijui nani ule nani nani uh, yule dogo nani Chiliboy a Chiliboy lakini bado mwanza mwaka yani mwanza mwaka ya yeah, mwanza mwaka lakini asiao kwamba waga anasirika ma demo anasirika kama demo dogo dogo ana maziwa unajua hivyo ay maziwa maziwa gani dogo mimi mwambiaga hewa nikifua nacho sio kifua cha kiume hicho ni kifua sijui za kama mwezi ajaenea na wewe sijui ndugu yangu mimi mwambiaga twende gym twende gym punguze kifua iwe kifua cha kiume ndio mimi mwambia mimi nakwambia Shauri ambayo nataka nimwambie yeah. Chidi Boy. Yeah. Twende gym. Twende gym. Tukikuna gym acha kula sana sombe. Anakula sana sombe ile dogo unajua? Anakula sana sombe. Eh, anakula sana sombe, anakula sana nini? Sijui vya kula vyakula vingine vya kitoto kitoto hivi kishima kishamba hivi na vifaa. Yeah. Vinyagazizi. Vinyagazizi. Eh, unavijua yule? Au yamjua? Boy si Tanzania wewe? Yeah, Tanzania. Eh, yeah. eh, sasa mm. ndo nimemwambia dogo eh, Chidi Boy mm. aende gym. Akinda gym kwa fresh kama mimi hivi na masima na masimba dangote sasa simba au si kwa kumalizia malizia mwanangu aso kumalizia uh, tungetaka yani wewe uliza tuliza akili yako fresh tungetaka kwanza kujua kuna msanii aliyeoa kule kwenu uh, mm. Arizona alioa ule demo Keisha mm. uh, oh, unasema unasema, unasema ule dogo ule dogo kwa nani uh, ule dogo nani msao ule nani subiri na mimi nakumbuka subiri uh, uh, Joe Killer Joe Killer ule mdogo ule pale ni msanii wangu msanii wangu ule ni msanii wangu ule dogo nimeanza kumfundisha mziki bado angali miaka 5 5 nikaanza kumfundisha bado yani kumfundisha 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 paka ameibua kidogo umesimamia wasanii wangapi sana wasanii wengi sana wasanii wengi sana hapa marekani hapa marekani nimesimamia kelight kelight mimi ni ndo meneja wake 
na mimi ndo nilipa mshahara kila mwezi kila mwezi ya mlipa 25000 Thirty, thirty five thousand. Yeah, the dollar is five dollars. I say, 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 I I I I think Martin Classic yeah na Martin Classic ni kwa namlipa 20000 sasa hivi namlipa 22000 22 yeah ni panisha kidogo yani panisha kini pana ya japo kwa imeshuka na pia niliona ni nimeunganisha na mke wake kwa sababu ni familia moja Martin Classic ni ndugu yangu na kama ni ndugu yangu niona kwa sababu ni hata kama ni ndugu yangu lakini mwambia undugu tutoe pembeni sasa hivi mimi ni bosi wako nikamwambia Martin Classic ukitaka mimi ni wewe bosi wako unyenyekee nikamwambia tutakamata mke wako maajabu shiri ni msanii anaimba vizuri aenda imba na, na nani pale baenda pamoja Tanzania sulo yeah. na Slay na Slay yeah. aimba na Slay ligaramia pale ile garamia ile yote garama yote mimi ndio ile garamia ile gar... ile, ile video ambayo alifanya na Slay na Mati yeah. Class kile yote mavazi yote uliona Mati Class alivaa yeah. ni mimi na yote mavazi ambayo uliona mwanani Magibu Shia alivaa ni yeah. mimi Mwana na wakapiga contact kwa Slay kwamba eti tuna manager yote amebaki Tanzania nani Marekani anaitwa nani Simba Simba wapi moto na Simba moja hapa hapa Tanz- Tanzania Simba au Chibu Dangote Sa- Ah ah wao hapa Tanzania kuna mmoja na pale Marekani tuna mmoja eh ndio huyo Simba naye Simba na Simba na Simba na Simba, Simba Dangote anaitwa Simba King God oh, na mimi pale nikawatumia hela kidogo ikamgaramia Ashley ndio hivi ndio kutoka Kinyamwezi sasa oh, hivi magi kilichosababisha sasa hivi kama wako kimya ni kwa sababu nini iko mjamzito mjamzito yeye yeah, hicho ndio kinaorodisha nyuma lakini nimwambia Martin Classic ndio kusimamia na akimweza kuzaa mshahara utapana kidogo eh hata 25000 dollars nitakuwa namlipa Yeah. Mimi ndo yeah, mimi ni manager wa Kelight, manager wa ndo nani? Martin, Martin Jokila na Chidi Boy anataka naye pia ni ni manager wake. Lakini yeah. anaringaringa sana. Anaringaringa. Na pia mimi ndo unajua kama mimi ndo hawajakuambiaga mimi ndo manager wa nani wa nani Double Mixer? Double Mixer. Double Mixer huyu DJ. Huyo DJ ya yeah, mimi ndo manager wake. Una, una, una yani wewe ndo manager kabisa ndo manager wake na mlipa sema hapana hiyo hela ni ndogo atuende kupiga show yani mimi nakwambia hela kama hela ni ndogo na watu wakija kumchukua di, nani double mix mpaka mlipe 15000 dollars ndo mnamtoa kwenye mikono yangu na huyo show moja tu ukitaka kupiga naye collab martin classic a1 yani mpaka ulete kwanza 25000 ndo maana piga collab sana eh hey, lakini sasa ambaye iko expensive ambaye kwa expensive kabisa yani bora yani kabisa yani na tunashika na ipeti kipeti kidole kabisa mm. auzu kamtoa kwenye mimi niko yeah. bila 50000 be justin be justin eh yeah. wewe una miliki wa sanaa wote yani be justin 50000 50000 no una ichwa hiyo unajua na kelight mm. 45000 yani una pishana 5 una pishana kidogo tu 5 mm. eh hey, lakini sasa yani ndio kisha napisha pishana hivyo mm. eh hey. na level yani na level yani Oh, oh, lakini kuna kitu kizuri kinakuja. Sasa msanii wako namba moja unayomkubali. Wa kwanza na wa pili ni nani? B Justin. Kwa nini B Justin? Kwa sababu huyu kijana anajituma, anajituma. Anajituma. Oh, unajua unajua kujituma ni aje? Mm. Usitie beef na wenzako. Ndio. Yaani penda wote wote unawaona, umeona mm. support wenzako, toa nyimbo alafu ile nyimbo iache hadisi na iache hii tuseme iache story na ifundishe watoto wadogo na uzaliwa umeona wote lakini wanapishana Kelight naye pia ana watu wawili wanatoa nyimbo ambazo zinaleta ujumbe kwa vijana na zinaleta ujumbe kwa jamii lakini wana kasoro zao kidogo wanapishana kidogo ndio maana kuambia katika mshahara wa kutofauti eh hey. basi mwanangu subiri umesema kwamba Emoda amezima Okay neno moja basi kwa moda mshauri kitu chochote kile ili arudi kwenye game kwa sababu ndo rapper mkubwa sana hapa Marekani. Sio kama nikwambia aje kuhusu Emoda. Emoda alikuwa msanii na anajulikana pia lakini sasa mimi simjui. Umjui Emoda? Emoda nyimbo zake anaziimba lakini mimi usiwagi naziwachi. Unajua mimi ni mtu niko na brand, huwa naangaliaga watu ambao wananyota. Yeah. Mwana, mimi nafuatilia sana B Justin, nafuatilia Kelight, nafuatilia Diamond Platinum, nafuatilia wengine ambao mimi nawasimamia. Eh, hey, hawa sanii huu um, msanii wangu bado bado mwanza mwaka ujo kila. Ndio msanii ambaye anataka nisimamishe vizuri na huyo Martin Classic. Nataka niwasimamie fresh. Lakini Bimoda anaimba pia. Na namusikia msikia lakini kwenye nani kwenye TV sikwagi na muache. Sasa mwanangu subiri kwanza kidogo. Tuongelee kuhusu uh, kazi zako za Instagram. Hivi 
kwa nini mwanangu waga una yani unakuta ah, yani una ati kama vile diamond hmm? yani unakuta mdomo una, una yani sijui yani unafanya oh, kama vile diamond unafanya hebu tufanya kwanza kidogo tuangalie <laughs> mashabiki hiyo hapo mashabiki mnaojua yeah. simba kama ni simba na masimba dangot yeah. vizuri yani au sio midomo nini au sio damo platinum au sio midomo pia pua pia kidogo mwanangu ah si kwa kama nyao za damo ni mwanangu si Si. Oh, see. Yo, unajua picha kama hizo yeah. ni picha za kawaida. Za kawaida. Eh, yeah. unajua kwa sababu wewe wewe una trend sana ukipost vitu kama hivi. Wewe ni brother zangu. Diamond ni brother zangu. Yaani yule Diamond ametoa ziwa mimi ni kadaka. Kadaka. Eh, ndio maana unakuta midomo inafanana, macho inafanana. Hapa hivi nikitoa miwani mwenyewe utaitongoza. Nice. Macho makali <laughs> sana ambayo tuko nayo. Yaani nyinyi nyota kati ya familia yetu. Nice. Mimi natongoza na hata na wanaume lakini si. <laughs> Simba sita kuficha. Eh si si. Walao rasuli ndugu yangu. Mimi nakuchana kweli. Mimi nakwambia hivi. Nani hadi Ted mwanangu umeweka ni yani, kama Diamond yani. Kama yeye yani. Au sio? Na masimba na masimba dangot. Yeah. Ana ma eh. Sasa eh. mwanangu vipi? Una una utakuja kuingia kwenye game la muziki kwa sababu upate nyawa za Diamond Platinum. Lazima hiyo. <laughs> Hebu tuimbie kwanza kidogo. Wewe <laughs> umetega mwanangu. Simba <laughs> baba. Aya mapenzi bwana hayana mata. Sasa Simba mwanangu Mm. Ah, nasikia kwamba wewe wewe ni msanii si? mm. na ungetaka kwanza utuimbie kidogo sawa hii nyimbo ya mpya afu mm. au mas, wasanii ambao wanao kutuangalia sasa hivi au wasanii wako wajue kwamba wapate ku, kujifunza kitu kutoka kwako maybe one day mnaweza fanya collab nini vitu kama na hivyo mwanangu au si hebu tuimbie bwana kidogo tu wasini kama Bin Justin tuni kama K like kama Martin class wasanii wako mbona wasimamia wapate kujua wap, yani wajifunze kutoka kwako oh ya yeah? yeah. Ah, Unataka niimbe? Au si? Eh, let's go. Hivi mm. kama unanipenda, umaarufu weka mbale. Mm. Ile nyumba ya mama. Mm. Ah, nishamwaga pale. Mm. Ah, siwezi. Ah, siwezi kukumbuka yale. Mm. Ai, ai. Mm. Mademu wote wakijati ni mshoto pia mbale. Mm. Eh. Hey. Oh, say my name. Nakupenda oh oh baby baila 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 oh baila 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 oh baila 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 nakupenda sana ah brother diamond upote pale ulipo brother mimi na miss nyimbo zako kinyamwezi au sio simba nakukubali sana mwanangu nakukubali sana hebu tuambie neno la basi la mwisho kwa KG Telvo aliyochukua mpenzi wako na mashabiki zetu wa Gapao TV ah mimi naweza kusema dogo yule dogo chill atulie atulie yeah, dogo bado ni chawa na itabaki hivyo hivyo dogo ni chawa na acha kunifuatilia na demo wote ambao nilikuwa nazo hivi hivi nimempa onyo mm. ya yeah, kwa sababu demo yake nisha kwa naye mm. demo yake kanitongoza kwanza alikuwa alikuwa ana test lakini ndio hivyo ishapita so demo yake nisha kwa naye na akiumba msamaha nitamrushia demo yake nota post zile video yeah na stop post zile video lakini kama dogo dogo popote pale alip dogo telvo popote pale ulivyo ni onyo ni onyo hiyo popote pale ulipo Fanya mpango wote mzima, piga moyo konde, chakao chakaruka. Lala wote ndoto ya kinyamwezi ya wapi na wapi nitafuta. Akutafuta. Nitafute mimi Simba. Ukinitafuta mimi niombe msamaha. Bas. Ukinomba msamaha tu ulichokifanya kufuata demu yangu Ariana hapa Arizona. Yani wewe dogo unaishi sijui unaishi state za wapi za, za mavimavi huko sijui wapi afu unakio kuhamia mama demu Arizona. Ayoa huko. State ya mama vi. Eh wanamfunza huko. Anakuja eti kama anatongea demu ya Simba. Sima okay poa. Kwa hiyo baridi baridi dogo ndo hivyo. Kwa hiyo mimi sasa hivi mimi nimebaki na demu yangu na demu yake pia ni naye. Unaona? Na si. sasa yake zuba kunyumba msamaha. Demu yake nampa mimba. Unampiga mimba. Umeona eh? Hey. Sasa so, Simba. Yeye yeah, tu ajitahidi aombe msamaha. Ndio nimemalizia kuhusu dogo Telvo. Hmm. Yeye ni chawa na ni panyabuku. E, ushauri basi kwa wasanii au wanao kuleta ma beef kama Bin Justin na Key Light kwa sababu waga wana beef sana mwanangu. Hebu wape ushauri kama wewe kama management wao. Unajua kitu kimoja ni aje. Yeah. Wale wasanii, hawa wasanii wanapendana pia. Na ni wasanii wazuri sana na wapenda wote. Na wapenda kabisa. Na mimi kitu ninaweza kusema kwa B Justin na Kelight, popote pale mlipo ndugu zanguni. Hapa niko na Gapo TV, amekuja Arizona kwa sababu 
kunyoji mimi kuhusu maswali maswali kwa sababu mimi nilikuwa napangwa kwenda Dubai lakini nimesimama hapa kwa sababu ya Gao Power TV anioje maswali kama haya oh, na naheshimu kwa sababu hii ni TV ambayo ilikuwa ina trend sana afu inajulikana sana kwenye nani mtandao wa kijamii so ndugu zangu be just be justin ni ndugu yangu na ni mtu ambaye niko naye karibu sana ndio uh, na kelight pia ni mtu ambaye namfahamu sana ni ndugu yangu pia mwanangu sana na mie mimi ni meneja wake so siwezi so nikapenda kitu ambacho kinapita pale katikati yao kina, kinataka leta vurugu nataka tu wapendane muungane muungane mkiungana mwili mtatufundisha hata hata watu wadogo wanazaliwa juzi watawaiga yani kitu kinyewe nataka niwaambie usani kama usani hautoenda mbele na wesi ukasonga mbele na watu wakakujua kama nini amna upendo au sio Yaani mbona upendo kwa sababu hakuna anayejua kesho kesho utakufa ukifa afu anafikia mkombe eti ulikuwa na bifu na mtu fulani sio fresh yeah. afu mimi unakuta mimi mwenyewe mimi ni manager wa Kelight afu pia manager Bean manager wa Bean Bill Justin sasa unajua ukuta mwisho wa siku inakuja ukuta so pita nzuri ya yeah, hata mimi mwenyewe hata watu watakuwa ni zarao ah wewe mbona mwana familia moja na Bill Justin na tunasikia siku hizi muna mnaandaa kwa sababu tunaandaa ngoma kali kabisa kabisa mimi na na Bill Justin kwa sababu ni msanii mkubwa yeah. Marekani mzima ni Bill Justin ni msanii mkubwa kabisa so unaona kitu kama hicho hauwezi uka kosa ku support ndugu yako kwa sababu hauwezi kupenda aende sehemu mbaya na wewe upo simba ndio maana mashabiki zangu wanakuja wengi DM ewan vipi kuhusu be just na kelight unaonaje wale mbona kama vile hawasemi siji wana bifu hivi ambia swali ndogo hiyo sijali nice yeah so mimi nawashauri tu watakuwa sawa mashabiki zangu popote pale walipo msiwe na shaka na muache pressure Simu vidogo sana. Watakuwa sawa. Watakuwa sawa. Hebu neno moja basi kwa watazamaji wanaotufuatilia sasa hivi kutoka hapa Arizona na neno moja kutoka kwa demu wako. Ah uh, mimi naweza kusema demu wangu ni Monica, ni Spanish na lakini nataka niache naye kwa sababu ananichiti sana. Ya. Yeah. Na na demu na demu moja ni Black America lakini ni mdogo wake nani ya Beyonce. Beyonce. Eh yeah, mdogo wake ya Beyonce ndo demu wangu ni Black America. Mimi sitongozaki ba Afrika. Ndio. Yeah. So huo ndo demu wangu lakini sasa wa Afrika wanitongozaga wenyewe. Hao wakibembebembe wanitongoza, wakinitongoza na gonga na achana na nao. Oh, si. Eh hey, lakini sasa sasa hivi ah, natamani niwe single. Single. Lakini sasa mademo hawataki mimi kuwa single. Dah, si. Muona kwa sababu nini? Tena utututu wa masku na nuka jasho. Unakuta tu sijui unaona eh? Yeah, busioni mtu ana brand bwana nataka kutongoza. Mwa nitongoza ovyo sana tu. Alafu unajua ni aje gapo TV. Kwa uwe malaya mwana. Mimi sio malaya. So yaani wanawake wenyewe ndio ndio ila mimi naanza kukubali kuachana wewe leo lakini sio kukubali kwa single. Oh, si. Eh. Yeah, I see. Mwana, alafu gapo TV. Mm. Nige kuomba sana kwa sababu mimi hivi na, na nikimaliza na wewe hapa uh, kesho naingia Alana pale. Naingia Alana, naingia Georgia pale. So natakiwa labda wewe unaanza kuwa pale. Mm. Um, labda tu kutana msanii wako Bin na kutana msanii wangu B Justin pale business yani kuna yani kuna business kubwa sana guys just come mkawa kula YouTube TikTok popote pale mulipo haki ya Mungu yani soon. kuna, kuna kuja kitu soon yani moto 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 wa kupotea mbali oh, yani yani sasa so wewe unatakiwa na uwe pale sasa gawa Power TV unatakiwa uwe pale kwa sababu nini ufuatilie pale itakuwa vizuri sana kwa sababu pale Mr Kawia nitakaa pale kama vile Ah, na John taongea na B Justin Steven ta ndani B Justin nitaongea naye. Mm. Uh, simu. simu, nitampigia simu ni muambie kama nikae kama muda gani pale kwa sababu tukao tunapanga hapo tukae kama vile siku tatu lakini kuna mashabiki zetu wamesema kama tunalika hata hata wiki mm. kwa sababu nataka niingie Dubai. Tuniingia Dubai na B Justin. Oh, yeah, tuniingia Dubai. So tukiingia Dubai huko ndo kuna kitu kinawaka huko. Oh, Yeah. Yes, ndugu mtazamaji wa Gapa TV. Hii ni Gapa TV. Tuko napiga mastori na Simba la Masimba Dangote kutoka Arizona au sio na amefunguka vingi. Basi msikose kutufuatilia Gapa TV kwenye YouTube, subscribe na TikTok pia pamoja na Instagram Gapa TV. Simba neno moja basi kwa watazamaji wa Gapa TV. Uh, mashabiki wa mashabiki zangu watazamaji wa Gapa TV wanaofuatilia TikTok YouTube, Snapchat, Twitter, popote pale ulipo. Sisahau kusubscribe. Hii hapa ni Gawa Power TV. Ina upendo, ina moto moto, ina waka sana. Yaani ina chicheripe, inakuja popote pale ulipo nyumbani kwako, popote pale ulipo. Inachapa mchezo yani. Au sio? So, tuna upendo tusupportiane ndugu zangu. Yote ambayo niongea hapo, 
ndo kweli usichukulie kwamba ni vitu vya kitu nimewashauri ndugu zangu ukitaka kuendelea mbele tengeneza upendo na mtu mwingine usizarau mtu unayemuona kwa sababu unaweza kudharau mimi leo kesho nikaja kusaidia kesho so na wapenda wote gawapa tv asante sana kwa kunyoa shukrani sana boss asante sana Mungu awabariki sana yeah, we mkristo eh mkristo kabisa inshallah yeah, mkristo inshallah tunapenda wote lakini atusizarau waislamu tuelea moja au yeah. na ndio maana nimesema inshallah pia asante sana ndugu yangu yeah. mimi najua na brand lakini na wapenda pia ndugu zangu na wapenda sana sana sana, sana. sana. Na Mungu azidi kuwa yani Mungu azidi kuelimisha kazi yenu isonge mbele. Yes ndugu mtazamaji Agapa TV tumefika mwisho wa kipindi chetu na nyuma kamera tuko na Jerome Boy from Alana. I'll see you. Yeah yeah see you next time. Bye bye.